det till HG och jag tror att jag hoppas att vi får svar på en del av frågorna som gäller vad som händer härnäst. Bygger man tunnelbana eller bostäder först? Hur ska vi klara byggstart 2016 och så vidare? Så att, välkommen! Tack för den inledningen. Ja, eh, trevligt att vara här. Trevligt att se så många här. När jag fick det här uppdraget för eh, lite mer än ett år sedan då eh, kom jag att tänka på två saker. För det första, jag har inflyttat stockholmare som huvuddelen av oss. Eh, när jag beskriver var jag bor någonstans som mina gamla vänner i Göteborg. Det är 30 år sedan jag flyttade, 32 år sedan jag flyttade. Här blir det några år sedan. Ja, i alla fall. Eh, då brukar jag säga jag bor 17 minuter från T-centralen på Grönvind. Och det säger ju rätt mycket om hur vi stockholmare ser vår stad. Vi ser det i kommunikationstermer, eh, våra stadsdelen heter och hur många kilometer fågelvägen det är. Det spelar inte säkra stor roll utan det är tid som spelar roll. Det är tid och smidighet och möjlighet att klara oss utan det. Så därför var det kul att få jobba på tunnelbanan. Det andra jag tänkte på, eftersom jag är egentligen historiskt intresserad, det är hur började det här? Hur började det här? Det är flera som har, eller jag som har varit i det spåret. Men tunnelbanan beslutet att bygga tunnelbanan i Stockholm. Det fattades i andra halvan av juni 1941. En infekterad men konstruktiv diskussion i Stockholms stadshus där man inte följde partilinjerna utan fick lösta som man ville. Uh, väldigt klokt tycker jag i den delen. Uh, men det fascinerande är hur såg Sverige ut då? Men för det första var Stockholm ganska liten stad. Det fanns ingen så liten stad som hade byggt tunnelbanan. Närmast var det Prag. Eh, och det andra var, hur såg det ut runt omkring oss? Ja, alltså de där dagarna kring midsommar 1941, det är förmodligen den mörkaste tid som Sverige i modern tid någonsin har upplevt, var precis när angreppet, tyska överfallet på Sovjetunionen startade. Sverige var helt isolerat, prisgivet till makter som kunde påverka oss och vi kunde inte mycket göra åt. Att i den det läget samlar ihop sig och fattar det mest viktiga och framåtblickande beslutet som har fattats i den här staden någonsin. Det tycker jag är imponerande. Det tycker jag är mycket imponerande. Och jag känner mig en aning ödmjuk inför detta. Vad har vi då åstadkommit? Ja, ni vet att vi har det här. Nio nya stationer av de här 38 som ni har fått detta. Och från på en tionde. Vi har levererat ungefär 20 km ny bana. Vi är lika mycket, nästan lika mycket som vi gjorde under början på 70-talet. Och första dagen som 94 så vi bygger något inte överhuvudtaget i tunnelbanesystemet. Viktigast av allt är egentligen att vi skapar förutsättningar för vi har räknat med 78 000 nya bostäder på det här sättet. Och att det behövs, det vet alla mycket tydligt. Och kostnaden för det här inklusive sånt som staten inte lägger sig så mycket, nämligen tågen som går på, på banan. Lite drygt 25 miljarder kronor. Och så har vi gjort det på strax under ett år. Läget är ju att avtal är tecknat för att det ska Alla kommuner och landsting har tagit i, får jag väl säga, hyfsat bred majoritet beslut om att honorera det här avtalet. Nu väntar vi på, på att riksdagen fattar sitt beslut om tränkningsskatten. Det har jag kollat igår, det var inte någon voteringsdag utsatt, men det ska ske i mars månad. Och därefter så fattar regeringen sitt beslut om verkställighet av avtalen. Så det innebär att i månadsskiftet mars april så är det faktiskt allting klart. Det vill säga att det är klart att börja. Landstinget håller redan på att bygga upp en organisation som ska, ska klara det här bygget. Och man ska komma ihåg, vi har byggt tunnelbanan på väldigt länge så att det är rätt mycket mark som man arbetar med. Jag får nog säga att jag är ganska nöjd. Som statens förhandlingsman är jag ganska nöjd. Väldigt nöjd faktiskt. Och jag har satt mig ner och försökt sätta ner lite punkter på varför gick det så bra? För det tycker jag att det gjorde. Jag tror att det finns fem punkter som man ska komma ihåg för framtiden här. För det första så fanns det en klart uttalad vilja från staten, det vill säga i, i, i form av regeringen, att vara med i det här projektet, vara pådrivande i projektet och också att ställa, med, ställa finansiering till förfogande. Det tror jag är extremt viktigt. 
bara alldeles i början, utan det var byggnaden på 40-talet som Stockholm stad gjorde det här själva. Staten måste vara med, det är ingen diskussion om det. Den andra, den andra faktorn var att det fanns hos kommuner och landsting en hög beredskap planmässigt och mentalt att gå in i de här diskussionerna. Hade inte det funnits så hade vi inte gjort det här så snabbt. Den tredje punkten var och är att det fanns en gemensam syn på att vi bättre måste koppla bostadsbyggande och infrastruktur ihop. Det här tycker jag för att göra utvikning. Det borde man tänka på i infrastrukturplanering i Sverige överhuvudtaget och inte bara i Stockholmsregionen. Att det finns klara synergier här som inte alltid har utnyttjats till full och full. Men här fanns den här gemensamma syn. Den fjärde punkt, något mer kontroversiell, alla har varit med om detta, men det är medfinansieringen från kommunen. Genom att medfinansiering blev möjligt så är det, blev det möjligt för kommunerna att ha åsikter om sträckningar, om stationsval, om stationslägen och mycket annat också. Den som är med och betalar har också påverkan och det är ut på den tiden för att det här ska gå i lås. Och den femte punkt. Det tycker jag är själva förhandlingsmodellen. Att man lämnar att styra infrastruktur med diktat och propositioner och övergår till att förhandla och diskutera vad man ska nå. Och det är kanske min allra viktigaste rekommendation till de som kommer efter mig. Men det kommer de att göra. Kommer att vara, jag är nog inte den sista statliga förhandlingsmann med den här frågan. Jag hoppas jag hoppas att det är det. Att behålla den här förhandlingsmodellen. Och det finns nog också där möjligheter att använda förhandlingsmodellen i en annan infrastruktur utanför Stockholmsregionen. Åtminstone så tror jag att man borde göra det. Det här låter ju som skryt och det är det. Eh, jag tycker det finns anledning till det. Eh, men man måste ändå ställa sig frågan i linje med den här bilden som jag har över min vänstra axel. Är nu tun tunnelbanan färdigutbyggt med det som Stock Stockholmsförhandlingen 2013 och Stockholmsförhandling lämnade ifrån sig? Och jag har ett väldigt klart svar på den frågan. Nej, självklart inte. En storstadsregion som utvecklas kommer att fortsätta att behöva utvecklas även i tunnelbanesystemet. För mig är detta fullständigt uppenbart. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att gå vidare. Det finns ett problem i Stockholms tunnelbanesbygden som för mig är tydligt. Och det är själva ryckigheten. Man samlar ihop sig i en kraftansträngning och så bygger man som tusan om man använder alla entreprenadresurser som, som finns tillgängliga. Om man gräver upp och ställer till ledande för folk. Och sen faller man utmattade tillbaka och så tänker man nu är det klart. Och sen så växer behoven och då gör man en ny sån här kraftansträngning och så uh, faller man tillbaka. Och sen så samlar man ihop sig efter ytterligare tio år och så bygger man blå linje. Och så utmattar de detta och så faller man tillbaka och gör ingenting. Och det här är ett oekonomiskt sätt att se på. Vi tappar kompetensen att planera, vi tappar kompetensen att bygga. Det första vi gjorde när vi hade fått vårt uppdrag var att åka till Finland som bygger tunnelbana idag för att få en bild av hur ett modernt tunnelbana byggs ut. Det här ska man inte behöva göra. Så att jag är övertygad om att vi måste planera för ett mer kontinuerligt byggande. Jag har ju eh, ungefär nio månader kvar på mitt uppdrag. Jag ska slutrapportera allting i december månad i år. Och det finns anledning för mig och min medförhandlare och min personal att tänka och vi ska komma med mer för åsikter om tunnelbanan. Vi är inte färdiga med det där naturligtvis. Men jag ser att det finns tre nivåer för vad man kan, bör och jag kanske skulle till och med kunna säga måste göra. Den första nivån kallar jag ganska ovetenskapligt för trimningsåtgärder. Vad är trimningsåtgärder i systemet? Jag är det att inventera tunnelbanesystemet och se vilka uppgångar byggdes men sattes inte i drift. Vissa upp, vilka uppgångar finns det planer för men som genomfördes inte? Eh, vilka kanske till och med någon enstaka ny station i det nuvarande systemet? Det finns sådana förslag och alltid funnits. Det här är relativt små kostnader och relativt små inkläder. Man kopplar de här tvingningsåtgärderna som jag väljer att kalla dem till nyttoaspekten. Hur mycket bostäder kan det ge? 
med mycket ökat trafikyta kan det ge. Så får man förmodligen en lista på synligen hanterbara objekt som, som inte kräver så stora åtgärder för att åstadkomma. De är både tidsmässigt möjliga att göra och ekonomiskt inte omöjliga att göra. Så det är den första nivån. Inventera tvingningsåtgärder och föreslå det. Den andra nivån kan vara för delsträckor. Och det finns på, jag har med glädje sett alla de förslag som finns här ute som trängs ute i entrén över hur mycket man skulle kunna bygga. Det har bara en kritik. Stockholmsförhandlingen är inte längre ett förslag. Det är faktiskt beslutet. Men ändå, vi hoppar över det. Och här finns en hel del delsträckor som är, som, som är utpekade. Flera av dem är också gemensamma mellan alla de här förslagen. En delsträcka ja, det skulle kunna vara, om det är möjligt att gå ut mot Orvinge, det kan vara vidare ut från Skarpnäck. Det kan vara det som Stockholms stad redan har spelat ut, nämligen Älvsjö, att gå och gå till Älvsjö och skapa en ordvärld. Det finns säkert ingen fler sådana, sådana saker som man kan fundera på. Då pratar vi väsentligt mycket mer pengar. Och vi pratar om väsentligt mycket mer tid. Och sånt måste komma efter 2025, när det här som vi nu har lagt på bordet är klart, eller nästan klart. Men det är värt att göra. Och likadant där kopplar detta till möjlig bostadsutbyggnad och ytterligare resmål. Och den tredje punkten är det som alla skulle jag vilja säga som tänker en bit efter 2025 är helt överens om. Det kommer att behövas en ny linje. Det finns många sådana förslag. Socialdemokraterna har kommit med ett, Skanska har kommit med ett. Det finns ytterligare andra. Men det gemensamma förslag bör vara att man, precis som sa det här förut, korsar så att förmäla smittet på ett annat ställe. Därför att känsligheten i tillbana, tillbanesystemets centralpunkt, nämligen T-centralen, är för stor. Det är ju inte bara det att det kan hända något på centralbron. Tänk bara genom hur en brand i T-centralen skulle påverka trafiken under veckor och månader efter. Eller för den delen en översvämning eftersom tunnelbanan i den delen, i den delen ligger väldigt nära en sjö som då och då kan få för sig att svämma över. Vi måste skapa ytterligare säkerhet, men vi måste också skapa ett ställe till att korsa svart från mellanstiftet av rena trafikantskäl. Därför att jag tror inte att det centralt kommer att räcka till för de oss som ska tränga sig genom suckarnas gång. De här tre sakerna, de här tre nivåerna, tycker jag är ett rationellt sätt att, att se på framtiden. Och det kommer jag att arbeta vidare med. Det är riktigt hur långt jag kommer med ett eh, Jag har tre stycken eh, punkter som jag vill lämna för den som någon gång efter det här året ska jag ta över efter mig, för det kommer säkert att bli något som jag gör. Den första är släva inte bort kopplingen till bostadsbyggande. Den är fullständigt central. Det är så man kan få värden, det är så man kan få finansiering och det är så man gör den största nytta. Vi jag jobbar i min lilla planningsdelegation med olika modeller att identifiera värden som skapas av tunnelbaneinvesteringar och att säga, återföra dem till de, de som bygger. Det finns många sådana modeller. Det andra punkten som är i mitt testament är fortsätt definitivt med förhandlingsmodell. Fortsätt definitivt att blanda in kommuner, att bland annat ha staten med och att man följer landstinget och att använda en förhandling och arbeta inte med diktator. Och den tredje punkten är, var beredd att pröva nya lösningar. När tunnelbanan introducerades i Stockholm var det en tekniskt ny lösning för vår del av världen. Det vill säga av Europa, eller Europa, lade om Tyskland. Det var en innovativ och mycket framåtblickande stund. Men det finns andra nya lösningar som man måste ha ett öppet till. Vem ska äga? Vem ska driva? Vem ska bygga? Hur ska man finansiera? Jag har inte de lösningarna klara för mig, men jag är säker på att man måste ha ett öppet sinne för det här om vi ska kunna bygga så mycket som behövs. Och så ska man ha lite tålamod och jäkligt gott humör och kanske lite pengar.